আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের আজকে সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই অনলাইন ক্লাসে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং নিয়মিতভাবে বাসায় পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ আজকে আমি তোমাদের কৃষি শিক্ষা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় কৃষি উপকরণ এই অধ্যায় থেকে পার্ট তিন নিয়ে এবং পার্ট চার নিয়ে আলোচনা করব এর আগের ক্লাসে আমি তোমাদের পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু করিয়েছি আশা করি তোমরা সেটা বাসায় সুন্দরভাবে শিখে নিয়েছ আসো আমরা পার্ট তিনে কী আছে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করি এখানে রয়েছে মাটির গুণাগুণ অর্থাৎ মাটির ভিতরে কি কি গুণাগুণ রয়েছে বা কি কি এর আগে আমরা শিখেছি জৈব অজৈব এবং যে মাটির পানি এবং বায়ু থাকে এই চারটি উপাদান থাকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে এবার আজকে রয়েছে মাটির গুণাগুণগুলো নিয়ে তো চলো শুরু করি যে ফসল উৎপাদনে মাটির গুণাগুণের প্রভাব বিস্তার করে ফসল উৎপাদনে মাটির যে গুণাগুণ রয়েছে সেটা ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে কোন মাটিতে কোন ধরনের ফসল উৎপাদন করা যাবে তা মাটির গুণাগুণের উপরেই কি করে অনেক অংশ নির্ভর করে মাটির সকল গুণাবলীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে ভৌত গুণাগুণ দুই রাসায়নিক গুণাগুণ তিন জৈবিক গুণাগুণ অর্থাৎ এই মাটির যে বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ রয়েছে এই তিনটা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ভৌত গুণাগুণের ভিতরে রয়েছে যে মাটির বুনট মাটির সংযুক্তি মাটির ঘনত্ব মাটির বর্ণ মাটির তাপমাত্রা মাটিতে পানি ধারণের ক্ষমতা এবং মাটিতে কি পরিমাণ বায়ু চলাচল করে এই বিষয়গুলো ধারাই মাটির ভৌত গুণাগুণগুলোকে প্রকাশ করা হয় এরপরে রয়েছে মাটির রাসায়নিক গুণাগুণ মাটির রাসায়নিক গুণাগুণের ভিতরে রয়েছে মাটির অম্লত্ব বা খার উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ মাটির লবণত্বতা ইত্যাদি মাটির জৈবিক গুণাগুণের ভিতরে রয়েছে মাটির জৈবিক গুণাগুণের ভিতরে এক নম্বর পয়েন্ট অনুজীবের প্রকার অনুজীবের সংখ্যা অনুজীবের কার্যাবলী এই হচ্ছে মোটামুটি গা দেয় মাটির গুণাবলীর যে তিনটি স্টেপ এইগুলোর ভিতরে আবার যে পার্ট রয়েছে সেগুলো এবার আসো কৃষি ফলনে মাটির গুণাগুণের গুরুত্ব কি অর্থাৎ কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মাটির গুণাগুণ কি ভূমিকা পালন করে সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি ফসল উৎপাদনে মাটির গুণাগুণের গুরুত্ব অপরিসীম মাটির ভৌত গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে মাটির বুনট মাটির সংস্কৃত সংযুক্তি মাটির ঘনত্ব ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে এগুলো প্রভাব বিস্তার করে থাকে অর্থাৎ মাটির বুনট কি পরিমাণ আমরা এর আগে শিখছি জৈব অজৈব বায়ু এবং পানি এই চারটির সমন্বয়ে মাটির গঠন অর্থাৎ মাটির এই চারটি উপাদান এগুলোর ভিতরেই মাটির বুনট তৈরি হয় এবং এর সাথে মাটির যে সংযুক্তি বা মাটির যে ঘনত্ব রয়েছে এই তিনটি বিষয় মিলেই মাটি আমাদের কৃষি ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মাটির বুনটের পার্থক্যের কারণে মাটিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যেমন দশ মাটিতে অধিকাংশ ফসল ভালো জন্মে এটেল মাটিতে পানি ধরন ক্ষমতা বেশি বলে এ মাটিতে ধানও ভালো জন্মে অর্থাৎ এটেল মাটিতে যেহেতু পানি শোষণ ক্ষমতা বেশি বা ধারণ ক্ষমতা বেশি এই জন্য এই এটেল মাটিতে ধান ভালো হয় বেলে মাটিতে বাদাম আলু ফুটি তরমুজ ইত্যাদি ফসল ভালো জন্মে মাটির বালি পলি ও কর্দমকণা যে দলাকৃতি সজ্জিত থাকে তাকে মাটির সংযুক্তি বলা হয় আবারও বলছি যে মাটির সংযুক্তি কি যে মাটিতে যে বালু পলি এবং কর্দমকণা যে দলা আকৃতিতে সজ্জিত অবস্থায় থাকে এটাকেই মাটির সংযুক্তি বলা হয় দানাদার চূর্ণাকার সংযুক্তি ফসল চাষের জন্য বেশ উপযোগী থালা আকার সংযুক্তি মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি থাকে মাটির রাসায়নিক গুণাগুণের মধ্যে মাটির অম্লত্ব খারত্ব লবণাক্ত তা খুব গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ ফসল বেশি অম্লীয় বা ক্ষারীয় বা লবণাক্ত তা পছন্দ করে না অর্থাৎ অধিকাংশ ফসলেই যেই মাটিতে খার বা অম্লত্ব বেশি থাকে সেই মাটিতে ওই ফসলগুলো ভালো জন্মায় না অর্থাৎ নিরপেক্ষ মাটির ফসল চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী এ ধরনের মাটিতে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে ও অনুজৈবিক কার্যগুলি সক্রিয় থাকে 
কেচো ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া শৈবাল ইত্যাদি জীব ও অনুজীবের সংখ্যা প্রকার এবং ক্রিয়াকলাপই মাটির জৈবিক গুণাবলী এসব জীব ও অনুজীবের মাটিতে হিউমাস উৎপাদন ও ফসলের জন্য পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রভূত উপকার করে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য যে মাটির গুণাবলী থাকা দরকার সেই বিষয়টা এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে মাটিতে কি পরিমাণ বালি থাকতে হয় পানি বা কর্দমকণা তারপরে মাটির ঘনত্ব বা কি থাকবে মাটির বুনোর বিষয়টা কি হ্যাঁ অর্থাৎ এক কথা মাটির সংযুক্ত বল সংযুক্তি বলতে কি বুঝি এই বিষয়গুলো এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম আর এছাড়া রয়েছে মাটির গুণাবলীর ভিতরে যে তিনটি অংশ ভৌত গুণাগুণ রাসায়নিক গুণাগুণ এবং জৈবিক গুণাগুণ এই বিষয়টি এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম আশা করি তোমরা মাটির গুণাগুণ বিষয়টি বুঝতে পেরেছ তোমরা বাসায় মাটির গুণাগুণ ভালোভাবে শিখে নেবে এবার আসো পাঠ চার শেষ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব যে মাটিতে কি পরিমাণ কিভাবে সেচ দিতে হবে বা কোথায় সেচ দিতে হবে কোন জমিতে সেচ কি পরিমাণ হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে চলো আমরা সেচ নিয়ে আলোচনা করি আমরা কি জানি জীবের দেহে কোন উপাদানটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে কোন বস্তুটি ছাড়া পৃথিবীতে কোনের কোনো জীবের অস্তিত্ব সম্ভব নয় কোন পদার্থটিকে জীবের জীবন বলা হয় সবকটি প্রশ্নের উত্তর বলব এর উত্তর হচ্ছে পানি অর্থাৎ জীবদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কি থাকে পানি থাকে এরপরে পানি ছাড়া প্রতিটি বস্তুই এখানে বলা হচ্ছে যে পানি ছাড়া তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয় অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে পানি ছাড়া এরপরে মানুষের জীবন তো পানি ছাড়া কল্পনাই করা যায় না এই সবকটি প্রশ্নের উত্তরে যদি আমরা আসি তাহলে এর উত্তর পাবো কি পানি তাহলে জীব এ পানি কোথা থেকে পায় অর্থাৎ প্রাণীরা জীবরা এই পানি কোথা থেকে পেয়ে থাকে এটাও একটি প্রশ্ন বলছে গাছ একটি জীব সে পানি পায় শেষ বা বৃষ্টি থেকে এই যে গাছপালা আমরা দেখি আমরা তো সবসময় গাছ রোপণ করে এই শুধু পানি দিই তা না অনেক পৃথিবীতে অসংখ্য হাজারো কোটি লক্ষ কোটি গাছ আছে যাদেরকে কি আমরা পানি শেষ দিই না এটা কোথা থেকে পায় তারা পানি অর্থাৎ বৃষ্টির পানি দ্বারাই তারা কি হয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বৃষ্টির পানি থেকে এই জমিনে পানি পড়ে এবং মাটি থেকে এই উদ্ভিদ বা জীব পানি শোষণ করে যখন পানি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় তখন তা সরানোর প্রয়োজন পড়ে যাকে নিষ্কাশন বলা হয় অর্থাৎ যদি পানি বেশি হয়ে যায় কোনো জমিতে বা কোনো নালায় পানি যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে এই পানির অতিরিক্ত পানিটাকে সরিয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে পানি নিষ্কাশন তা নাহলে কী হবে গাছের চারা গাছের গোড়ায় পানি জমে চারা গাছ মারা যাবে অতিরিক্ত পানির ফলে মারা যাবে এখন আমরা পানি শেষ ও পানি নিষ্কাশন সম্পর্কে আলোচনা করব ফসলের গাছ বড় হওয়ার জন্য জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহ করাকেই শেষ বলা হয় অর্থাৎ ফসলের চারায় বা চারা গাছে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করার জন্য কৃত্রিম উপায়ে যে পানি সরবরাহ করা হয় এটাকে বলা হয় শেষ এটা তোমার মেশিন যে স্যালো মেশিন রয়েছে আবার ডিপ থেকেও পানি উত্তোলন করা যায় বা নদী খাল থেকেও পানি সংগ্রহ সরবরাহ করা যেতে পারে হ্যাঁ বা টিউবওয়েলের মাধ্যমেও পানি সরবরাহ করা যেতে পারে বিভিন্ন উপায় অর্থাৎ ফসলের জমিতে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের যে কৃত্রিম উপায় এটাকেই শেষ বলা হয় যে কোনো জীবের বাঁচার জন্য যেমন পানীয় অপরিহার্য ফসলেরও বৃদ্ধি বা বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য ফসল সুন্দরভাবে বাঁচা ও ফলন দেবার জন্য মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে থাকে কি বলছে যে ফসল সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য তার পুষ্টিগুণ সঠিকভাবে গঠন করার জন্য মাটি থেকে প্রয়োজনীয় পানি সে সরবরাহ সংগ্রহ করে এবং পানিতে দ্রবীভূত যে পুষ্টি উপাদান রয়েছে সেগুলো ফসল কি করে সংগ্রহ করে খরা অনাবৃষ্টি বা অন্য যে কোনো কারণে ফসলের জমিতে পানির আবশ্যকতা দেখা দেয় বলছে খরা বা অনাবৃষ্টি এটাকে বলা হয় যে এক পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন একটানা যদি বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে এটাকে আমরা খরা হিসেবে 
ধরে থাকি যে কোন অঞ্চলে ফসলি মৌসুমী অঞ্চলে যদি এক টানা পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন হ্যাঁ যদি বৃষ্টিপাত না হয় এটাকে খরা বলা হয় তো এই অনাবৃষ্টি বা খরায় বা অন্য যে কোনো কারণে কি হইতে পারে ফসলের পানির প্রয়োজন হতে পারে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় শেষ অত্যাবশ্যক অর্থাৎ আধুনিক যে এখন কৃষি ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে শেষবিহীন কৃষি কাজ করা খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে নদী নালা খাল বিল যেগুলো দেখা গেছে ফসল উৎপাদনের সময় সাধারণত শুষ্ক থাকে তখন পানির প্রয়োজন হয় আর এই পানির ব্যবস্থা করা হয় সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেচের পানির উৎসই কোথায় বলছে সেচের পানির প্রধানত উৎস রয়েছে দুটি এর একটি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের পানি আর একটা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি অর্থাৎ মাটির নিচে যে পানি মজুদ রয়েছে সেই পানি উত্তোলনের মাধ্যমে ফসলের জমিতে পানি সেচ দেওয়া যেতে পারে আর আমাদের মাটির উপরিভাগে যে নদী নালা খাল বিল রয়েছে পুকুর রয়েছে এই পানি থেকেও আমরা ফসলের জমিতে কি করতে পারি পানি সেচ দিতে পারি ভূপৃষ্ঠের পানির উৎস যেটা এই যে বললাম নদী নালা খাল বিল হাওয়ার বাওর পুকুর ইত্যাদি আর বৃষ্টিপাতের কারণেও প্রধানত এসব পানি জমা হয় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের উপরে পানি জমা হয় কিভাবে যে বৃষ্টির পানি যে আমরা পাই এই বৃষ্টির পানি দেখা গেছে খাল বিল নদী নালা এগুলো পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় পক্ষান্তরে কূপ খনন করে বা নলকূপ দ্বারা ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে সেচ দেওয়া হয় অর্থাৎ ফসলি জমির আশেপাশে কূপ খনন করার মাধ্যমে বা নলকূপ স্থাপন করার মাধ্যমে মাটির নিচের যে ভূগর্ভস্থ পানি রয়েছে সেই পানি উত্তোলন করে ও ফসলের জমিতে আমরা পানি সরবরাহ করতে পারি এ পানিকেই ভূগর্ভস্থ পানি বলে ভূগর্ভস্থ পানির উৎস হচ্ছে বৃষ্টির পানি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি আমরা যে আজকে মাটির গুণাগু গুণাগুণ এবং শেষ নিয়ে আলোচনা করেছি তোমরা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এবং বাসায় এই দুটি লেসন তোমরা ভালোভাবে শিখে নেবে তোমাদের আর একটি বিষয় আমি বলে রাখি তোমাদের আগামী শুক্রবারে যে সিটি পরীক্ষা রয়েছে তোমাদের রুটিন দেওয়া হয়েছে এই রুটিন অনুযায়ী তোমরা এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিবে এবং অনলাইন ক্লাসগুলো তোমরা বাসায় ভালোভাবে দেখবে যে সকল শিক্ষক তোমাদের যে বিষয়গুলো রয়েছে এই বিষয়গুলোর কোন বিষয়ে কিভাবে পড়াচ্ছে কোন অধ্যায় থেকে পড়াচ্ছে এই বিষয়টি তোমরা ভালোভাবে খেয়াল করবে তাহলেই তোমরা পরীক্ষা ভালো ফলাফল করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী পড়াশোনা করবে আর শুক্রবারে যে পরীক্ষা রয়েছে তোমরা এই পরীক্ষার কোশ্চেন অনলাইনে অর্থাৎ শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় পেয়ে যাবে তোমরা নয়টার ভিতরে প্রশ্ন নিয়ে বসবে এবং শনিবার দিন তোমরা আবার এই খাতাগুলো স্কুলে জমা দিয়ে যাবে তো তোমাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে আমি এই কৃষি অনলাইন ক্লাস এখানেই শেষ করছি তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ